ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ನಡೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಹತ್ತಿರದವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂದು ನಾವು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಹೋರಾತ್ರನು ಮಹಾಪುರುಷ ಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ದೈವ ಪಾದ ಸೇರಿದರೆಂದು ಆ ಶರೀರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರ ಮುಖ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬುವ ಕಾಯಕ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮುಖೇನ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅರೆದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾಚೇತನ ಆ ನಿರ್ಮಲ ನಗು ಆ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನೋಡುವಿರ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಇವರೊಡನೆ ಆದ ಎರಡು ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಭೃಗುವಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗಿಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮ ಎನ್ನುವವರ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದು ಅಗಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೋಡು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಿಗಾಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಐಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬಂತು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದೇ ತರಹ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೂರು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಜೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೂರನೇದು ಪರಿಸರ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೂರರ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಂತ್ರ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹಾ ಮಹಾ ಮುನಿಗೆ ಮಾಂಡವಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನ್ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹಾಮುನಿ ಯಾವ ಜನಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರ ಆಹಾರ ಭಯ ಮೈಥುನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಹೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಸಹಜ ಅದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆತ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕತೆನದು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಗದವರು ಬೇರೆ ಲಿಂಗದವರನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ನಡೀಬೇಕು ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪನ ಸಮಲಿಂಗದವರು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದು ವಿಕೃತಿ ಅದು ವಿಕೃತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಿಕೃತಿ ಅದು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಅದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದೇನಂತಾರೆ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ತಲ್ಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಕೃತಿಯೇ ಅದು ಖಾಯಿಲೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪವೇ ವಿಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ವಿಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ನೆರೆ ಬರೋದು ವಿಕೃತಿನ ಯಾವ್ದು ನೆರೆ ಬರೋದು ಬರ ಬರೋದು ವಿಕೃತಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವಿಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹ್ಯಾಗ್ ಇರಬಾರ್ದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇದ್ದ ಅವನು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಂದ ಸರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮರಣ ಆಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದೇ ಜನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಜನ್ಮಂತರ ನಂಬ್ತೀರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ವೇದಗಳು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಕಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಧಾಮನು ಪುನರ್ ಗರ್ಭತ್ವ ಮೀರಿರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಗರ್ಭತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಜನ ದೇವ್ರೇ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಳಗೆ ಆವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಯ ಇದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋವಿನ ಭಯ ಇದೆ ನೋವಿನ ಭಯ ನೋವಿನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಡಿತೀನಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕಾರ ಗ್ರೇಟ ನಿರಾಕಾರ ಗ್ರೇಟ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾಕಾರ ನಾವು ಸಾಕಾರ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಟ್ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಜಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಶರೀರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ
ಅದು ಯಾರು ಜೀವಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಭಾಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಬರೀ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವು ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಹೊರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಭಾರ ಇರೋಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವುದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವುದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕರ್ಮ ಫಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಜ್ಞರೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇರ್ತಾನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ರಾತ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆನುವಂಶಿಕ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನೀವ್ಯಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಒಂದು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಿ ಕೆನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೊನ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳದರು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೌದು ಓ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದರಲ್ಲೂ ಸೋಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೋಲೋಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲಿಂದ ನಾನದು ಪರ್ವತ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹುಟ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೊಟ್ಟ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಓಕೆ ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅನ್ನೋ ಹೊರಡಿದ್ಯಾ ಯಾವುದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪತಂಜಲಿಗಳ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತಿ ಮೂಲೆ ತದ್ವಿಪಾಕೋ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ ಭೋಗ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಫಲವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಆಯು ಒಂದು ಭೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇವಾಗ ಕತ್ತೆಯ ಕುರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾವುದು ತನ್ನಂಥದೇ ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತ್ತದೋ ಅದು ಜಾತಿ ಕತ್ತೆ ಬಂದು ನಾಯಿನ ಮರೆ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಇದು ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ದುಷ್ಟ ಮಾನವರ ಕುಯುಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ
సార్ సార్ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಷ ಋಷಿಶೃಂಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಗು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ಈಟ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಡ ಹಾಗಿರುವವರು ತನ್ನ ಕಿತ್ತಡಿ ತರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾರ ಹಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಸಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುರಿದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಏನು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ ಇದೆ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ವೇದಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಜೀವನ ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಅನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾನು ಏನೋ ಕುಡ್ದೋ ಮಾಡೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಭ್ಯವಾದಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೈವರ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವ ದೇವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇವ ಅಂತಾರೆ ನಾವಾಯ್ತು ದೇವರು ವಿಗ್ರಹೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಸಾಹಿದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇರಿ ದೇವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನು ಏನಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೂಲ ಹಾಯಿಸಿ ಓಕೆ ಹೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೇ ಮೋಸ ಸರ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಲವ್ಲಿ 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 ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾಯಿ ಇದು ಕುದುರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇವನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಮೂಗಿನ ಆಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿ ಐ ಕೆನ್ ಸೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗೋದು ನಿಜನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ
because it is my own tools ನೀವು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೋನ್ ಅದು ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವ ನಂದು ಇದು ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವ ಇದು ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನುಶಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಶಾಯಿ ಜೀವ ಅದು ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಮಂಡಲ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನರ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನರಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲ ಮಿದುಳ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗ್ ಬೇಕು ಸರ್ ರಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಪೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ವ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನರಮಂಡಲ ಇದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ನರಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಆ ನರಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾರ್ ಅದು ನರ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಗೂ ನರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ ಹೇಳಿದೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅದರೊಳಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನರಮಂಡಲ ಇಲ್ಲ ನರಮಂಡಲ ಇದ್ರೆ ಸಂವೇದನೆ ನರಮಂಡಲ ಅದು ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋವಿನ ಸಂವೇದನೆ ನರಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಅದರ ರೆಂಬೆಸ್ಸಿಗವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾಗೂ ನ್ಯೂರಲ್ ಫೆಮಾನ್ ಫೆನಾಮಿನಾಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಒಂದು ಇವನು ನೋಡಿದ ಇವನು ನೋಡ್ದ ನಾವು ಮದುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂವ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಹೆಂಗದು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಚಿತ್ರ ಕೋತಿ ಮುಖ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಇದೆ ಮೆದುಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಗಿಡಗಳಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿತ್ತಂತಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಬಹುದು ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ನಂಬಲು ಅರ್ಹ ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಕಥೆ ಕಗ್ಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹ್ಮ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶವನ್ನೇ ಮೂಡಿ ಮೂಡ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಅದೇನೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪನಿಷ್ ಅಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಾರಿಸಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಕಳತನ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾ ಬಿಡೋ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಟು ಅಗೇನ್ ಪಿಕ್ ದಿ ಪಾಕೆಟ್ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಇವಾಗ ದೇವಮಾನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೋಗಸ್ ಬೋಗಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ನಾವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಲಿ ಬೀಳೋರ್ದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಂಕ ಓದ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಸಿ ಎಂ ಅಂತಹವರೇ ಈ ದೇವಮಾನವರು ಬಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಚುನಾಯಿಸಿದ್ಯಾ ನಾನು ನೀವೇ ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಧನಿ ಎತ್ತಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಚುನಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಧನಿ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ದನಿ ಎತ್ತಿ ಅರೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ ನೈತಿಕ ಬಲ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಕಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಕಟ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವುಗಳಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಶರೀರ ದೇಹದ ನೋವು ದೇಶದ ನೋವು ನಾಳೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಜಗತ್ ಜಗತ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅಶ್ವಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಶ್ವ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಏನು ಶ್ವಹ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಶ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲವೋ ಈ ಥರ ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಗತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮುಗಿಸೋದು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಶರೀರ ಸಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟ್ರವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಇರಲ್ಲ ನಾವಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥವೋ ಯಾವುದು ಜಡದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಇದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನ ಇವು ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಅನಾದಿ ಅನಂತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸತ್ ಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದು ಕೇವಲ ಇದ್ದದ್ದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ
ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಟೆಲೆಪತಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇರೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೊಂದು ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರ ಕಾಕತಾಳಿ ಅಂತೀರ ಅದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನಂತ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕ್ಷೇಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎತ್ತಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ ಓ ಇಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಕ್ತಾಳಿ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಇಶ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಓಕೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೆವ್ವ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಂಗಾರ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ದೇವರಿರೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತರು ನಾನು ದೆವ್ವ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇ ಕಂತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಸಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾ ಬಂದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ದೇವ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ದೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊ ಯಾವುದು ಹಾಂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕೃತಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ ಎಲೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ನರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಎಲೆ ಪೂರ ನರಮಂಡಲನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನರಮಂಡಲ ಅಲ್ಲ ನಾರು ನಾರ್ಗು ನರಮಂಡಲ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾರ್ ಬೇರೆ ನರ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೇ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ವ ಇಲ್ಲ ಈ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಶಿಲ್ಪಿ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಚ್ ದಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ ಓಕೆ ನಾವು ನೋವು ಆದರೆ ರೋಧಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೋ ನೋವು ಆ
ಇವನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರ ಅವರ ಗಣಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬುಲೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಡಿರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಐದು ಚಡಿ ಎಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎರಡು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಐದು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಚಳಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಡ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪೇ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪೇ ತಾನೆ ದೇವರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸಹವಾಸ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಕನಾಗಿ ದಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಾಗ ಆನಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯುವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಏನಂತಾರೆ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದಿಸಿದ್ರಿ ಇವನತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇರೋದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಡ ಜಡಕ್ಕೂ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಡವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಚೇತನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೂರ್ಯನು ಚೇತನವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಯಾವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡು ಇವನಿದಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಹಾ ನಾಸ್ತಿಕ ಇವನು ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಡಬೇಕು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ ಅದು ಜಡ ಆದರೆ ನೀವು ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓ ಇವರು ಸುಧಾಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಇಷ್ಟು ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇವರು ಅವನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಈಗ ರೀ ಚೇತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜಡವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಯಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಜಡ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಯಜಮಾನ ಬಂದರೂ ಬಾಲ ಅಲ್ಸುತ್ತೆ ನಾ ಆದರೂ ಬೌ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಕೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯೂ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಇದು ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಂ ಅಹೋರಾತರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬೆಳದಿಂಗ್ ಇರಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಠಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ಯನ ವೇದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಗುರಿ ಇದೆ ಉಭಯತ್ರ ತೇ ಅರ್ಥಂ ಇದು ವೇದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇನು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಪಾನೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ 
ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿ 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 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾದತ್ತೇ ಕಸಿಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತ ವಿಭೂತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪು ಹಾಂ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣ್ ರಜ ಅಹಂ ತ್ವ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ ಅಂತಾನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಶರಣು ಹೋದರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೀ ಸರ್ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಪಿಚೇಕ್ಷು ದುರಾಚಾರು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಐದು ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರವತ್ತಾರು ಹತ್ತೇಳನೇದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ವೆರಿಫೈಯೇಬಲ್ ಹೊರತು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ನೀವು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಐದು ಹದಿನೈದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪಿಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರ ಭಜತೆ ಮಾಮನನ್ಯ ಬಾಕ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತು ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ದುರಾಚಾರಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುರಾಚಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಭ್ಯ ಆದ ಆದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅಸಭ್ಯತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ವೇದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತದ ವೇದ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನೇ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಬ್ಬರೇನ ಬೇಕಾಶನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ರಾಮ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನೋರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವೇದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಲಿಂಕು ಏನು ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೇದ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರಾದರೆ ವೇದಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬರೆಯ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ವೇದಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸನ್ ಬೈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅರೇಂಜ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟುಡೇ ತಿರ್ಗಾನಿ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಐ ಆಮ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾಟ್ ವೆರಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೋರಿಸಿ ಯಾರು ಯಾರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 
ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉಪಯೋಗ ಆದರದು ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಬರ್ತದೆ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆತ್ಮವು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬರೋದು ಬರೋದು ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಏಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಪರ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತವನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಮತ ಬೇರೆ ಮತ ಇಸ್ ಇನ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮತವನ್ನು ಮತವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ಇಸ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಹಿಂಸೆ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅಹಿಂಸೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಹಿಂಸೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಮಕ್ರೋಧ ಯಾವುದು ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಈ ತರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಯಾವ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾನಿ ಪ್ರಪಾ ಸಹವೋ ಅನ್ನ ಭಾಗ ಸಮಾನೇ ಯೋಕ್ತ್ರೆ ಸಹವೋ ಇನ್ನ ಜಿಮಿ ಸಂಯಂಚೋಗ್ಯಂ ಸಪರ್ಯತ ಆರಾನಾಭಿವಾಹಿತ ಐ ಎಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರಾನಾಭಿವಾಹಿತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಪಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಹಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಬ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಹಬ್ ನೂರೆಂಟು ಭಗವಂತ ನಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹಬ್ ಆ ಹಬ್ ಒಂದೇ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರಿದ್ದ ಕರೆದು ಅವನೇ ಅವಳೇ ಅದೇ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಅವಳೇ ಅದೇ ಹಬ್ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚಕ್ರ ಓಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಔಟರ್ ರಿಂಗು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಸಿತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ
ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಂದೇನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿರ್ ನಾನು ತಿದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿರ್ ನೀವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಸೋಪನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ವೇದಗಳು ಅಳಬೇ ಅಳಲೇಬೇಡ ಎನ್ನತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ ನೀವೇ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಮಾರುವಣ್ಯ ಮಾರುವಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾರುವಣ್ಯಗೆ ನೋಡಿದೀರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಈ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಮಾರುವಣ್ಯ ಅಂತ ವೇದದ ವಾಕ್ಯ ಋಗ್ವೇದದ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯನ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರಿ ಅನೇಕರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಳ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ಕಲಿತ ನಂತರವೂ ನೀವು ಅಳುವಂತಾಯ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಅಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟಂತೂ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಾಗಂತೂ ಅಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋದಾಗ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಾವ ಸಾಧನೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆಲವು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಳುತ್ತಿರು ಅಂತ ಅಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಉಳುತ್ತಿರು ಉಳು ರೈತನೇ ನೇಗಿಲ ಉಳ್ಳಿವು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳತ್ತಲ್ವಾ ಉಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವುದಾ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನ ಕಡಿದು ತಿನ್ನುವುದಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದದ್ದರ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯುವುದ ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಇತಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಥರ್ವೇದವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಥರದ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಥರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಥರ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧಾತು ಬಂದು ಥರ್ವ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೋ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡುಗಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಥರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದು ನಡುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗೈತಿ ಹೊರತು ನಡುಕ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಥರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಇದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಢಿ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಥರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಈ ತರಹದ ಯಾವುದೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಆರ್ಷೆ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಆರ್ಷೆಯ ಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವೇದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ವೇದ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಇದ್ದಾಗಿ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ಆ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನಿದೆ ಆ ಪದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಆರ್ಷೆಯ ಕ್ರಮ ಅಂತ ವೇದಾಂಗ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಕ್ಷ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ನಿರುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೃದಯತನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ವೇದಗಳ ಅಂಗವಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ ಎಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಗಣಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಕೆದಕ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅಥರ್ವಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಅಥರ್ವ ಅಥರ್ವಣ ಎರಡು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾನವ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿದ್ರ ಆಹಾರ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಿದ್ರಾಹಾರ ಭಯ ಮೈಥುನಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯನೂ ಪ್ರಾಣಿನ ಏನೋದು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇವನಲ್ಲೂ ನಿದ್ರಾಹಾರ ಭಾಯ್ ಮೈಥುನಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಂದ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಈ ಥರದ ಹಂತಗಳಿದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಲಾಭ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ತೇ ಅದರಿಂದ ಇಂತಿಂತ ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೂರೆಂಟು ಸಹಕಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ಬಂದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ದೈವ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದೈವ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಮೂರನೇ ಅಂಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪಾಸನೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂಟ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿನಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮೂರು ಅಭಿನ್ನ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥರ್ವೇದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಋಗ್ವೇದವು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಯಜುರ್ವೇದವು ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮವೇದವು ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಧಾನ ಋಗ್ವೇದದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾನೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅಥವಾ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಋಗ್ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಯಜುರ್ವೇದವು ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದ ಉಪೇಸ್ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಈ ವೇದಾಂತ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಗಲು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಇವರೇನು ಕರೀತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗೂ ವೇದ ಭಾಷೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೌದು ವೇದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಇದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವೇದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಈತನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ ಕರ್ಮವೂ ಇದೆ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ಕಿತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ತರಹದ ಮತಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿತಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ ಕರ್ಮವೂ ಇದೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ ಅದೇ ಅಥರ್ವೇದ ಹೌದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದ್ವೈತದ ಗಲಾಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋಂಗು ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೇದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಶಾಲೆಗಳ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ವೇದಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಮಲಕೋತಿರಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಲಗಬೇಕು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವ ಇಷ್ಟೇ ವೇದ ಸ್ವಯಂ ವಾಜಿನ್ ತನ್ವಂ ಕಲ್ಪಯಸ್ವ ಸ್ವಯಂ ಯಜಸ್ವ ಸ್ವಯಂ ಜುಷಸ್ ಮಹಿಮಾತೆ ಅನ್ಯೇನ ನ ಸನ್ನಶೆ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರ್ಖರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮತಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಹನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳ ನಾವು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧೃತೇ ದೃಂಗಮ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಮಾ ಚಕ್ಷುಷ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಅಹಂ ಚಕ್ಷುಷ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಹಿ ಹೇ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇರಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಲಿ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಹುಲಿಗೆ ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮ್ಯ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿನ ಹಿಡಿತು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹುಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ತಪ್ಪಿದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಡೀ ಮಾನವರು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವದ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದರ್ಶ ಇಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಖ ಅಹಿಂಸಕ ಅಹಿಂಸಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಿತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಅಹಿಂಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವವನು ಅಂತ ಹಿಂಸೆಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈತನೇ ಹೇಳದಾಗೆ ಅವನು ಬಲಶಾಲಿ ಒಳಗಿನ ಶತ್ರುನ ಗೆದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅಹಿಂಸಕ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಿತ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅಹಿಂಸೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಏನಾಯ್ತು ದಾಳಿಗಳಾಯ್ತು ಅನೇಕರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಸುಟ್ರು ಅನೇಕರು ಇನ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಹೌದು ಅಹಿಂಸಿತರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಇದು ಹೌದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಂಸಕ ಅಹಿಂಸಿತ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಹಿಂಸೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಜಗನ್ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜಗತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಇದು ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮಹಾ ದಯಾಮಯಿ ಅದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಯಾಮಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕರುಣಾಮಯ ಒಬ್ಬ ದಯಾಮಯ್ಯ ಏ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಂಸ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ 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 ಆ ಕರುಣ ಆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ವಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇನೆ ಅರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಅದಿದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಂತದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಅಂತಾನೆ ಇತರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ನಾಟಕ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ವೇದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ವಿಚಾರ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹೌದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನಂತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಜ್ಞಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಹೌದು ಗೋಮೇಧ ಹೌದು ಹರಮೇಧ ಹೌದು
ಮೂಲತಃ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರ್ಶಿ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಆರ್ಶಿ ಕ್ರಮ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಆರ್ಶಿ ಕ್ರಮ ಧಾತು ಅಶ್ವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಧಾತು ಅಶುಭಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅಶುಭಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಅಶ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದು ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಶ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಾರಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಶ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅದು ಕುದುರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಶ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಶ್ವ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶ್ವವೇ ಬೆಳಕನ್ನು ರೂಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಅಶ್ವ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಿವಿಯು ಅಶ್ವ ಋಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಅಶ್ವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮೂಗು ಅಶ್ವ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಅಶ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದು ವೇದದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಯು ನೀರನ್ನ ಹೀರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಶ್ವ ಆ ರಶ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಅಶ್ವವೇ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಶ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪಾರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಮಿತ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೇಧಾಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಶ್ವಗಳೇ ಅದ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲೂ ಅಶ್ವವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಈಗ ಮೇಧ ಎರಡನೇದು ಈ ಮೇಧ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೇಧ್ರ ಸಂಪ್ರಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೇಧ್ರ ಸಂಗಮಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಅಂತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಯಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಕತ್ತರಿಸತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ ಈ ವೇದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರಹಾರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕುಳಿಗೆಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಗೋಮೇಧಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾವು ಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಹಸು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ
ಇವತ್ತ ವದಂತಿಗಳು ಗಾಸಿಪ್ಪಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕುಲ್ಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಜರಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಜರಡೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಆ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸತ್ಯನ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮಾತಾಡದ ನನಗೆ ಹಿತ ಇದೆಯಾ ಕೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುತ್ತ ಇದು ನೋಡಬೇಕು ಹಿತವಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಮಿತ ಬ್ರೆವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದಿಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಮೌನ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಆಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ತರಹದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಯಮ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗೋಮೇಧ ಹಸು ಕತ್ತರಿಸೋದಲ್ಲ ಹಸು ಕತ್ತರಿಸೋದಲ್ಲ ನರಮೇಧ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡೋಣ ನೂರೆಂಟು ಜನ ಪಾಳೆಗಾರು ನೂರೆಂಟು ಜನ ನೂರೆಂಟು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ನೂರೆಂಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡೋಣ ಅವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಳೆಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೇನಿದು ನರಮೇಧ ಸಕಲ ಜನರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಮೇಧ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಶ್ವಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತಾನೆ ನಾವು ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರ ವೇದಿಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದುಗಳಿಲ್ಲವೋ ಶ್ವಹ ಅಂತಾನೆ ನಾಳೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಸ ಇದೇ ವ್ಯಾಸ ಇದೇ ವ್ಯಾಸ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ ಹೆಸರಿದೆ ಆ ಹೆಸರಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಸರು ವೇದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇವರೇ ಸ್ಫುಟ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ರಚಿಸಿರ್ಬೇಕು ವೇದ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಹಳೆಯದ್ರಿ ಹೌದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೇರಿಸಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲೇ ನಾ ಏನು ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಅವುಗಳು ವೇದದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೋದು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಸರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಪದ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಧೂರ್ತ ಈ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಯಜ್ಞೆ ನೈತ ದ್ವೇದೇಶು ವಿದ್ಯತೆಯಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರೋದು ಅನೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಿಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಸರ ಆಗಬಹುದು ಕೋಪ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸರಿನಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಐ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೋಷ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ಪರಿಸರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದೋಷಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ದೋಷವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ವೇದದ ಆದರ್ಶ ಉತ್ಕ್ರಾಮಾತ ಪುರುಷ ಮಾ ಅವಪಥಾಹ ಮೇಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹೊರತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡ ದೌರ್ಬಲಿಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನರ್ಹ ಅಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇರೋದೇನೇನೆ ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಾನಂ ತೇ ಪುರುಷ ಉತ್ ಯಾನಂ ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಉತ್ಯಾನ ಮೇಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಹೊರತು ನಾ ಅವಯಾನಂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ನನ್ಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಾಯಿ ಕತ್ತೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರುವಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ
ಕಳ್ಳಭಾಷ ದಿಶೆಗೊಂದಂತೆ ಸತತ ಪ್ರವಾಸ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಒದಗಿಸಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಬಂದಿದು ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಒದಗಿಸಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಬಂದಿದು ಕಟ್ಟಿದ ವೀರನೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ವೀರನೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲ ಸಾಧ್ಯ ಕಟ್ಟದೆ ಬಿಟ್ಟವ ನಿಲ್ಲಲ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಬಿಟ್ಟವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಎದೊರೆಯಾಗುವನು ಬಿಟ್ಟವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಎದೊರೆಯಾಗುವನು ಮನಸ್ಸಿ ಕಟ್ಟರ ಕುದುರೆ ಕಣಪ್ಪಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮರಿಗಳ ವಾಸ ದಿಶೆಗೊಂದಂತೆ ಸತತ ಪ್ರವಾಸ ಸುಧಾಕರ್ಣ 
ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಋಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಲ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇದ್ರವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ವಾ ಹೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಬಂಗಾರನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾ ಅದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಜೋಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಸುಮಾರಿದೆ ಆದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನೋವು ತಂದಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪದ ಮಾತ್ ಹೇಳು ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಃಖದ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದುಃಖ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಾತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಮಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಪನೀಸ್ ಜನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದು ಬುದ್ಧನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಕೊಡುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಆತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲೇನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟದ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಾಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಜಿಂಕೆ ತಿನ್ನತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತವಾದಂತದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ತನ್ನ ಉಗ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ದು ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಿಗಿದು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತವಾದಂತಹದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತದತ್ತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಕೋತಿ ತರ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು
ಆದರೆ ಹಸುಗಳ ತರ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಗೊರಸುಗು ಇಲ್ಲ ಗೊರಸಿನು ತರ ಬೇರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೋತಿಗೆ ಗೊರಸಿರುತ್ತ ಹಾ ಗೋತಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಗೋತಿಗಳಿದೆ ಇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಸವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಒಂದು ದ್ರವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವರ ಇದು ಏನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ದ್ರವ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ದ್ರವ ಈಗ ತೆಳು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯ ಕರಳು ತನ್ನ ದೇಹದಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಳು ಹೊಟ್ಟದು ಸಮದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರಳು ಅದರ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕರಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಐದು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೂ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರಾನೆ ತಾನೇ ಹಿಡಿದು ತಾನೇ ಬಗ್ದು ಹಸಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಣನೆ ಕಾಳುಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಶಿರೋ ಭಾಗ ಏನು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೇರ ಕೂತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಹಸು ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸುಗಳು ಕಾಲನ್ನ ಹೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಳತೆಗಳು ಅಂತ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಅಳತೆಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹಸುವಿನ ರೂಪ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವಾಸ್ತವವನ್ನೇ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತಾಳಮಾನ ಅಳತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಗಾರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಐಸ್ ಪೈಸು ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಾಧಕರ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭ
ಮೂಲ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಬಂತು ಅದು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಾಗಿ ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ವೈಶ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಶೂದ್ರಂಗು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಮಾಜನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಮೇಲಲ್ಲ ಕೀಳಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ವರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಮೇಲಲ್ಲ ಕೀಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತರುವಂತದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬದಲಿಸಬಹುದಾ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅಂತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೂ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜನೆ ವಿಚಾರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯ ನಾವು ಅವನ ಬರೀ ಮೂರ್ತಿಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರು ಆ ನನ್ನ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ರ ಕಲಿಕೆಗ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಮನೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತಿದೆ ಬೇಲೂರು ಹಳೆ ಬೇಡುಗಳನ್ನ ಅಲಿಖಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾದಂತಹ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಆ ದೇವಾಲಯ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಅದು ಶಾಲೆ ಅದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣನ ಸಗುಣನಿಂದ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಭಾ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಒಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರೋದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ